这一盘棋剧情太曲折了，前一步还亏棋呢，下一步绝杀了。出自今天女子象甲第二阶段，此乃第十轮，红方是深圳金雅福脑力队的特级大师胆国雷，黑方是上海九城集团队的象棋大师石凤兰。他俩第一盘慢棋合了，这是第二盘快棋，十分钟走一步加十秒，开局雷姐走仙人指路，兰兰平炮，红方中炮，黑方也是中炮。弄成顺炮了，红方跳马，黑方充足，不能吃，出车。黑棋过河要打底象，红方跳别马，黑棋正马，红方抓卒。兰兰想留着，他往下一冲，这卒啊隐隐约约在马脚之上，红旗就浸泡过河，松开了缰绳啊，要给他踩上肉泥，那就平开。有点瞎眼狗的感觉了，黑方一直动卒，红方呢快速出大子，还是想留着，也有不平卒的，走退炮，要是踩了黑方跳正马，这种走法呢也可以，继续雷杰把这卒干掉，黑棋呢就对车啊，抓卒的话人可以吃中兵啊，这里直接换掉了，红棋在出车，好了，棋友们看一下这个画面。我特别想问一下大家，有没有想着说用卒把这中兵拱了的？这个棋黑方是吃亏的，红方就给你踩了，弃子攻杀，你打过来，红方翻过去，一人一个空头炮，但是你一定要切记，红方这个局已经出来了，黑方无非就是进炮叫杀，红方上老帅，然后再退炮给红方的一挤，但关键挤不住啊，红方有车啊，没有人能保护他。也只能说呀，对踩，红方吃炮，黑方踩炮，吃马一将。等对方应完这招呢，红方可以抓炮，也可以跳马，依然是红方好走一些。好，刚才讲了，黑方吃兵拱炮不合适，兰兰走的是跳马，雷姐进去抓了一下。虽然说这卒啊走了好几步，但是再动确实吃亏了。这里有出车。红旗也不可能吃车啊，不然这卒活了，他肯定要先收了。黑方再补个士，红方掉头抓炮，黑方退一步，红方提车，给边路这马呀让路。当前呢，黑方有一把飞刀，可以考验一下对手，这招就是冲中卒。红方正手是跳马，绝对不敢动这个中卒啊，用车砍的话，黑方跳别马踩车，还要打底将。这也受不了啊！你要用炮打的话，那这棋崩了，对手会抓炮。不管你躲到哪儿，黑方都是跳马打车。刚才要是跳马的话，现在红方是可以对车的。现在怎么办呢？只能说躲。那黑方打底将上士，再把炮踩了，红方吃马，黑方捉这个。咱说这马能保住了吗？你平炮雷保，这马也丢了。补象踩炮的话，你就平开呗。然后呢，不能再飞象了，这都抽车了。这是一套隐藏的飞刀。好了，一切都介绍清楚了。兰兰在这里没有冲中卒考验对手，他直接就进车了。这没什么压力啊，红方冲兵不理。黑棋下一招走坏了，他不如飞边象了。当时平炮，雷姐呢捉马，怎么整啊？跳到边路的话，那就打底象。现在可以进局捉双了，补象踩炮啊。那红方还是捉双，不管怎么换，这个边马都没法跑。这个咱就不说了。当时红方一捉马，兰兰果断放弃，平炮要打底象。红旗中路先拍一将，这里补的象，红方吃马叫杀，黑棋打象，红方上帅。黑棋在出将解杀，双方开始对攻啊！红方退车，坏了，蓝了这边尴尬了，不能吃马呀！平车一将不敢回去，出老帅铁门栓了，撑势就丢车了。平炮一将落势打边卒呗，这还是带将的。来吧，咱们接着看实战。当时蓝了看了眼这马，有点不舍，但没招还得分开啊，放这儿。守住雷道，红旗给边卒干掉，这又是飞刀啊，还是不能吃马
，这回他不平局江了，他放着一卡，下底炮江一步杀，飞中向再飞底向是没用的，红方俩炮呢。要是回将的话，那红方就架中炮啊，依然可以下底。要是炮击底是垫住的话，红方可以平帅。这又是步步飞刀啊，怎么办呢？飞边将，先挡住一个，红旗跳边马。哎，该跑得跑，黑方打将上老帅，再退炮，应该是想强行换马。红方跳上去，对手落象给炮腾位置，红旗平炮，黑方打将，电炮，再往右拽打一串，把炮弄走。黑旗往左一甩，要重炮杀，用车抓了一手，兰兰再次放到中间。现在棋局呢已经过半了，红旗想快速把黑方将死不太可能。这里有一个思路，因为红方现在兵多将广啊，大子数量也多，他不如送兵过河了。你要是不管，他就把军挪过来对子儿，黑方没招，只能对掉，那样慢慢耗也能赢。他如果踩了，阵型不完整了，红方也好下。当时没这样走，雷姐是跳马，黑棋退就捉双。红旗跳马一将，黑旗上帅，红方进兵保炮，这俩都有根。黑方用象踩兵，红方打底象是好棋。当时用车砍象，兰兰趁乱跳马。红方的棋风也很刚猛啊，没有退车防守。这里继续增加战力，跳马，五个大子过河了，先踩车，黑方漏一将再说。他呀，只能往左了。后退就死了呀！打一将，退将，中炮发射，两个杀棋，下底炮跟重炮吗？稍有不慎就容易被杀呀。当时跳马，红方是往左，过来之后啊，黑棋可以考虑平炮拉住，然后再退炮打红方的车。这招呢也没走，还是选择跳马将。红方后退，用车将，电视。平炮将往回跳，挡住黑方的炮，不让他后退走重炮啥的。各位棋友，接下来请睁大双眼。黑方退车，要往左平一将，红旗随手退个老帅，黑棋打将，红方回中，黑方卧槽，绝杀无解。突然之间感觉世界清静了，对你没看错，瞬间成杀。其实就在两步之前。这个地方，红方还是天大的优势呢。这里没必要推老帅，只要退炮挡车就行了。放这儿的话，就打底象，黑方什么都抽不到，平车将就电视啊。跑到右边抽车不行，有根，抽这个马，人家可以垫。而且黑棋家里已经很危险了。这个位置，红方并没有退炮拦截，他是退老帅。这是红方犯的第一个错误，但是不是致命的。黑方平车将的时候，没必要回老帅，可以称势啊。看得出来时间太紧张了，这里砍士将就回去，卧槽就上来。平车叫杀的话，确实一将就死，但是他可以电炮，不要了，平炮不成立。红方有个马在那儿，也只能吃炮了。红方的对局，这里一吃红方踩掉。双方大子相同，红方稍好一些。好了，这盘棋就是这样，下期咱们再会吧。